Termessos, Likya'nın doğusunda Pisidia bölgesine ait bir kent olarak tanımlanır. Pisidia, göller bölgesinde, akarsu ve göl kıyıları boyunca Neolitik çağlardan itibaren yerleşim görmüş, dağlık, bereketli ve sulak bir coğrafyadır. Antik çağ yazarlarının, özgürlüklerine düşkün, dağlarda yaşayan cenkçi bir kavim olarak aktardığı Pisidiyalılar, Tun çağında Batı ve Güney Anadolu'da yaşamış Luvilerle ilişkilidir. Pisidiya dili de aynı Likçe gibi Luvi kökenli bir Anadolu dilidir. Homeros, destanlarında Pisidiyalılar yerine Likyalılarla savaşan Solimoslulardan söz eder. Milattan önce 5. yüzyıla gelindiğinde Halikarnasoslu Heredot kendi zamanında Solimoslulara Milyaslılar dendiğini belirtir. Yüzyılın sonuna ait kayıtlarda ise Solimos ve Milyaslıların yaşadığı bölgenin adı Pisidia olarak geçer. Merhaba, Anadolu arkeolojisinde yeni bir bölümle tekrar karşınızdayız. Likyalıların komşusu olan ve akrabası olan Pisidia kentlerinin belki de en görkemlilerinden olan Termesos ile Bugünkü programımıza başlıyoruz. Termesos sadece bir antik kent değil, Türkiye'nin en önemli yaban hayatı koruma merkezini de içinde barındıran bir milli park aynı zamanda. Termesos, Antalya'nın 35 kilometre kadar kuzey batısında yer alan muhteşem bir antik kent. Ee, antik kente çıkarken bizi ilk karşılayan geç dönem şehir kapısı oluyor. Bakalım şehir kapısında neler var? Termezos şehrinin kapısına geldik. Geç dönem kapı dedik. E, niye geç dönem? E, biz aslında bugün bir antik kente gidip onun fotoğrafını çektiğimiz zaman onun bir bütün olarak o anki halini görüyoruz. Ama bu kentlerin 800 sene, 1000 sene, 1200 sene bazılarının daha fazla bir geçmişi var. Mesela Termezos antik kenti klasik dönem dediğimiz M.Ö. 5. yüzyılda farklı bir kent. Helenistik dönem dediğimiz M.Ö. 4. yüzyılda farklı bir kent ve Roma İmparatorluk Çağı dediğimiz İsa'dan sonra 1 ve 2. yüzyıllarda bambaşka bir kent. İşte bu kapı M.Ö. 2. yüzyılda Roma İmparatorluk Çağı'nda şehrin anıtsal giriş kapısı olarak inşa edilmiş. O yüzden geç dönem dedik. Bu kapıyı biz 2000 sene önce gelseydik böyle bugün gibi öyle elimizi kolumuzu sallayarak geçemeyecektik. Burada bir demir kapı olacaktı. Ve arkasına kocaman bir kavas sürülmüş ve kitlenmiş olacaktı. İki yandaki odada bekçiler ve memurlar bize pasaport, vize vesaire gibi işlemleri yaptıktan sonra ancak bu şehre girebilecektik.
askeri kulenin çatısı, tonozu olduğu gibi sağlam kalmış. Baya yani o gün yapıldığı gibi bir iki taşı düşmüş sadece. Dikkatini çekiyordur. İç duvarları dış duvarlar kadar özenli değil. Tabi bu bir tasarruf için yapılan bir şey. Dış duvarları tamamen düzlerken içleri daha kaba bırakabiliyorlar. Hatta bunları sıvıyor biliyorlar da. Antik dönem yapılarını incelerken bazı küçük detaylar bir de çok önemli, çok büyük ipuçları verebilir. Burada mesela yapının en altında, en tabanında bir mimari parça görüyoruz. Bu iç tarafta da görüyoruz, diğer başka yerlerde de var. Biraz mimari biliyorsanız bunun bir sofit olduğunu bilirsiniz. Ne demek sofit? Yani bir üst yapı elemanının, arşitrav dediğimiz üst yapı elemanının altındaki desen. Yani iki tane sütun üzerine İlk gelen taş arşitraf ve siz onun altında yürürken o dekoru görebilirsiniz diye de oraya bir sofit yapılır. İşte bu. Bu burada olamayacağına göre biz buna devşirme malzeme diyoruz. Demek ki bu başka bir yerden alınıp getirilip burada yeniden kullanılmış. Bu da bize neyi gösteriyor? Mesela biz bunun tarihini bilirsek ki bu milattan önce 1. yüzyıla ait bir eleman. Demek ki bu yapı bu tarihten daha sonra yapılmış bir yapı olduğunu bize anlatıyor. Hermesos, antik dünyanın pagan dinini kutsal kitabı sayılan İlyada'da geçen nadir kentlerden bir tanesidir ve ismindeki iki S ile Luvi kökenli bir kenttir. Savaşçı kimliklerine ait kökleri derinlere giden Termes Sosluların ata geleneklerini sürdürdüklerine dair izler Büyük İskender'in Anadolu seferine yansır. Korunaklı yerleşime ve akıllıca konuşlandırılmış birliklere sahip termes soslular, tarihçi Arianos'a göre İskender'in yolunu bir başka Pisidia kenti olan Sagalassos'a çevirmesine neden olmuştur. Termesos kentinde ikinci durağımız Askeri mezarlık olarak da anılan Kuzeydo Nekropol. Nekropol ne demek? İki kelimin birleşmesinden oluşuyor. Nekros, polis. Yani nekros, ceset, ölü, polis, şehir. Ölüler şehri. Adından da anlaşılacağı gibi ve yapılan anıtsal yapılardan da aslında ölümün başka bir dünyada devam ettiğine inanılıyor ki bir şehir adı veriliyor. Burada çok tipik psidya lahitlerini görüyoruz. Kalkan mızrak motifli tekneler ve gotik dediğimiz üçgen alınlıklar. Dünyanın hemen hemen hiçbir antik kentinde bu kadar çok anıtsal mezarı bir arada görmemiz mümkün değil, zor. Termesos bu konuda çok ayrıcalıklı. Şunu da belirtmek lazım ki burada herhangi bir kazı yapılmadı. Bunlar 2000 sene önce terk edildiği şekliyle duruyor. Ve her taraf mimari detay, anıt podyumlar üzerine yükselen lahitler, heykeller, heykel kaideleri, bütün bu anıtsal mimari yapılarıyla gerçekten de nekropolis adını yani ölüler şehri adını hak ediyor. Termessos'u diğer birçok antik kentin önüne geçiren özelliği, bugüne kadar sadece yüzeyde tespit edilmiş 1200 civarında yazıta sahip olmasıdır. 
zengin içerikteki mezar yazıtları, termes sosluların ulaştığı kültür düzeyini gösterir. Kent yaşamına ve kentlilerin düşüncelerine ışık tutan bu yazılı belgelerin çoğu nekropollerden ele geçmiştir. Yani Termesoz'u gezerken insan yürüyemiyor bir detay görmekten. O kadar çok lahit üzerinde, mezar üzerinde detaylar, kabartmalar var ki tabii bunların hepsini size göstermemiz mümkün değil ama böyle bazı hem güneş ışığının iyi vurduğu ve göründüğü hem de güzel kaliteli olanları gösterebiliriz. Burada çok güzel bir aslan, bir panter böyle yükselmişler ortalarında bir vazo mezar sahibi böyle bir kompozisyon istemiş ve sanatçıya böyle bir kompozisyon yaptırmış. Burada bir tane Musa görüyoruz. Yani müze kelimesinin geldiği Musalar. Antik Yunan'da Musalar esim perileri. Bütün sanat, edebiyatın esim perileri. Bu da bir Tiyatro Musası, maskesi var burada görüyorsunuz, elinde maskesini tutuyor. Kafasını koparmışlar ya da kopmuş ama böyle bütün gövdesi, pelerini, ayakları gayet güzel kalmış. Bu kolu sağlam, bu kolu değil. E, deminki mezar sahibi kendini aslanlarla özdeşleştirmiş. Bu mezar sahibi de daha tiyatroya, sanata yakın bir insan e, kendine bir esim perisi bir Musa kabartması yaptırmış. Gerçekten de dünyanın en büyük açık hava müzesi. Burada da bir kabartma var. Ne olduğu pek belli değil gibi ama aslında dikkatli bakınca güzel ipuçları var. İki tane kanatları var iki yandan. Böyle bir pelerini böyle salınmış, böyle bacakları iki yanda, burada gövdesi ve kafası var, burada elini kaldırmış böyle. Bu çok tipik olarak tanıdığımız zafer tanrıçası Nike. Latince ismiyle Victoria, bugün hala böyle yaparız. Yani aslında Nike'ye atıfta bulunarak zafer anlamında bunun Latince adı olan Victoria'yı söylemek isteriz. Mezarlara işlenmiş betimlemelere bakıldığında, Termesos mezar anıtlarının ana temasını savaş ve savaşta kazanılan kahramanlıklar oluşturur. Özellikle karışık mitolojik varlıklarla bezenmiş kalkan motifleriyle mızraklar, en sık rastlanan semboller arasındadır. Mezar betimlemelerinde sıkça karşılaşılan bir diğer örgede, kahramanlarla özdeşleşmiş, aynı zamanda mezar koruyucu özelliğe sahip aslan kabartmalarıdır. Kuzeydoğu nekropol ya da askeri nekropol dedik. İşte burada tipik bir asker, olasılıkla bir komutan mezarı var. Nereden anlıyoruz? İşte birbirine çatılmış iki mızrak, bir balık var zıpkınla avlanmış. Çok tipik bir artık pisidye değil ama termesos kalkanı yani buraya özgü bir kalkan. Hemen arkamda askerin miğferi ve zırhları yer alıyor. Çok güzel bir podyumlu anıt mezar daha. 
iki aslan tarafından korunuyor. Mezar odasının içinde tabi bir şey kalmamış. Bir de çok sık sorulan bir soru vardır. Her yer aslan dolu. Türkiye'de aslan var mı? Elbette var. Hatta geçen yüzyıla kadar olduğunu biliyoruz. 19. yüzyıl seyyahlarının notlarından biliyoruz. Zaten var olmayan o coğrafyada bir hayvanın bu kadar çok her tarafa resmedilmesi de çok akılcı bir şey değil. Ta Hititlerden bu yana yani milattan önce 2. binden bu yana Aslan Anadolu'da en çok kullanılan motiflerden bir tanesidir. Mezar yazıtlarının içinde Mezarlıkların korunmasına ait mezar hukukunu içeren örnekler büyük önem taşır. Bu yazıtlarda daha çok hırsızlık ve mezarların kanunsuz kullanımına yönelik kent tanrılarına, veya çeşitli kent kasalarına ödenmesi gereken ceza miktarları yazar. Ne var ki, Mezar soyguncuları bugün olduğu gibi antik çağda da lanet yazıtları ve para cezalarıyla tehdit edilmiş olsalar da varlıklarını sürdürmüşlerdir. Hermesos şehrinin kapısından geçtikten sonra bir ana cadde kente kadar devam ediyor. Ve bu caddenin iki yanı lahitlerle süslü. Bunu birçok antik kentte bir şehir planlamacılığı olarak görebiliyoruz.
Tabi bu ana cadde üzerinde bir mezar sahibi olmak ayrıcalıklı bir şey. Öyle ya kente gelen herkes sizin adınızla, lahtinizle tanışıyor. Peki bu kimler bu ayrıcalığa sahip olabiliyor? İşte bu gibi durumlarda her zaman para tek başına yeterli değil. Buna şehir meclisi yani bu ile karar veriyor. Kente olan yardımlarınız, hayırseverliğiniz, dürüstlüğünüz gibi kriterlere göre şehrin sosyal yerlerinde bir lahit kazanma hakkına sahip olabiliyorsunuz. Lükya'dan Pisidye'ye geldik. Termesos kentiyle Pisidye'ye başladık. Aslında Termesoslular kendine Pisidyalı da demiyorlar. Solimler diyorlar, Solimoslular diyorlar. Yani bir ülke gibi. Biz kentin kapısından girdik, ilk nekropoline geldik ve ancak daha arkamda gördüğünüz yapıya kadar ulaştık. Esas kenti oluşturan tiyatrosu, hamamları, cümnazyonu, agorası, tapınakları, Alketas mezarıyla ileriki bölümlerde Termesos'a devam edeceğiz. Hoşça kalın.